Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 20 de julho. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. O tema do programa de hoje é cultura. Para isso, recebemos em nossos estúdios o jornalista e crítico de cinema André Azenha e a Relações Públicas e organizadora de eventos culturais Denise Covas, que já está a caminho. Vamos às notícias do dia. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou nesta terça-feira que o atentado em Nice, na França, ocorrido na semana passada, não alterou o patamar de risco de atos terroristas durante a Olimpíada do Rio de Janeiro, que acontece entre os dias 5 e 21 de agosto. O ministro declarou que a classificação de risco é absolutamente mínima. Segundo ele, os serviços de inteligência brasileira trabalham em cooperação com outros países, inclusive França e Estados Unidos. André, bom dia. Bom Obrigado dia, pela Paulo. sua participação. Eu que agradeço. Denise já, já está chegando aqui logo mais. Falar sobre segurança hoje é, é uma questão, é uma preocupação mundial, né? Uhum. Como é que você avalia? Você acha que a gente aqui no Brasil... Precisa se preocupar com essas questões do que aconteceu na França? Ou é algo que é, é mais localizado? O que, que você acha? O Brasil é um país muito querido por todos. É um país que raramente se envolve algum tipo de polêmica internacional, de intervenção, né? raríssimas vezes. Mas a gente vai receber um evento de porte muito grande, com milhares de pessoas é, vindo ao país de várias partes do mundo. E é importante que haja um trabalho de prevenção, né? Quatro pessoas, acho que foram detidas no, no aeroporto lá do, do Rio e, enfim, com algum tipo de ligação com, com o terrorismo. E esse é um assunto mundial e precisa, assim, haver esse tipo de, de cuidado para depois não ter que remediar uma situação que pode ser prevenida. É, até porque agora, né, nesse período, as atenções vão estar voltadas todas aqui para o uhum. nosso país, né? É, a gente já já percebeu, já recebeu, essa, essa semana nós já falamos, inclusive aqui no programa, os aeroportos estão se preparando. Uhum. Houve essa mudança aí na, na, na inspeção do, das malas da, do, dos passageiros. A, a ANAC fala que isso é uma medida que já vinha é, é, para ser é, implementada, né? Não estão tomando essa, essa atitude só por causa em relação às Olimpíadas, mas já é uma mudança e a gente precisa é, realmente se sentir é, como parte de uma, uma segurança para receber todo, todos esses atletas e, e os turistas que, que acompanham um evento como esse. Uhum. Com certeza, né? até para dar um, uma sensação de segurança para os brasileiros que querem acompanhar os Jogos, né? para as cidades que vão receber as delegações, porque... O, o Rio de Janeiro vai receber o evento, mas outras horas, inclusive Santos, vai receber atletas de, de outros países. E é preciso ter esse tipo de cuidado para que também os turistas venham, possam sair, se divertir, consumir, movimentar a economia local. É, com essa sensação de segurança, muita gente está deixando de vir, devolvendo é, ingresso, enfim. É, precisa ter bastante pé no chão para realizar o evento inteiro da melhor forma possível. Até porque, né, né André, a gente está falando aqui dessa questão de um ato terrorista, né? uhum. como aconteceu aqui na França e acontece em outras regiões. Mas nós temos problemas que não são é, é, relacionados ao terrorismo, mas nós temos o, o nosso terrorismo é, nacional uhum. né? no, no Rio de Janeiro. Quantos dias, que, quantas situações que não acontecem que é, tão, é, tão preocupantes quanto atos terroristas que você vê em outros países. É, esse, o, essa preocupação, na verdade, é meio que uma novidade para o brasileiro. Né? O brasileiro já convive com a violência diariamente, principalmente quem vive em em áreas de maior vulnerabilidade, né? e aí a violência do traficante, a violência da polícia, uma série de fatores aí que tornam o dia a dia cada vez mais estressante, principalmente dessas pessoas que vivem nessas áreas vulneráveis. E agora outro tipo de preocupação que pode vir de fora e de dentro também, porque já há brasileiros sendo recrutados pelo Estado Islâmico, é, simpatizantes desse tipo de de atividade e eu não vejo ainda o serviço de inteligência preparado como se países que já enfrentam esse tipo de coisa há décadas sofrem, às vezes não conseguem evitar esse tipo de atentado, o Brasil acho que se for um alvo, no momento é um alvo bastante vulnerável. assim 
Você, como, como é, um brasileiro, essa, todas essas ações que o governo está tomando, é, é, coloca o exército à disposição e as estratégias que, que em uma hora ou menos tempo eles chegam para dominar situações de risco por causa das Olimpíadas, você vendo tudo isso, André, eu faço essa pergunta como se estivesse fazendo para o telespectador que está em casa, você se sente mais seguro? Realmente? Hum, não, 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 é difícil se sentir seguro, mesmo hoje aqui em Santos, é, a gente teve uma onda de C4 Relâmpagos, né? Aqui pelo Boqueirão, Gonzaga, é, é um momento complicado num todo do país, né? Economicamente, politicamente, e eu acho que os líderes estão correndo atrás para tentar sanar uma série de problemas que só vão ser resolvidos a longo prazo, não serão resolvidos agora. Então, a população também tem que ter cuidado, né? É, a gente pode até estender essa questão, já que você trouxe para a questão regional. Esses, esses roubos frequentes, esses assaltos, essas empresas de segurança, está deixando as cidades em pânico, porque uhum. o arsenal que essas pessoas, eles, esses assaltantes, esses criminosos, estão muito bem preparados, né? Uhum. O que a gente vê. É a escala, né? A polícia tem um tipo de arma, o traficante tem uma... Um, um, um tipo de armamento maior, mais moderno e a situação do policial que trabalha também é complicada, né? Ganha pouco, precisa pôr comida em casa e assim para o dia a dia, sem saber se vai voltar, né? A situação de, de medo, de estresse de dos familiares também é muito grande. Você já soube, André, de algum artista estrangeiro? Você que está sempre envolvido com essa questão cultural, é de algum artista estrangeiro que se recusou a vir para cá, para o país, por questão de segurança? que eu me lembro questão de segurança agora recente, não. Eu lembro do Quentin Tarantino, que viria a divulgar o Django Livre, que foi o penúltimo filme dele, e por algum motivo ele acabou não vindo, os fãs ficaram chateados, acharam que ele estava menosprezando. Lembro daquela polêmica com Sylvester Stallone que ele veio, mas ironizou o fato do BOP, do, do Esquadrão de Elite do Rio de Janeiro, utilizar caveiras no, no uniforme, né? E aí ele falou isso nos Estados Unidos e rendeu uma polêmica muito grande e tal, tirando um sarro do, do Brasil. Agora, de do artista que deixou de vir por questão de segurança, assim, não... Não estou lembrando. Assim. Vamos aguardar, que, vamos <risos> esperar que isso não aconteça, né? Porque uhum. era só o que faltava. A gente ainda fala sobre política nacional, sobre assuntos nacionais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, afirmou que o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha, do PMDB, deve ser levado para votação no plenário a partir de segunda, da segunda semana de agosto. Era o que já era esperado, né? A casa não terá sessões pelo restante do mês de julho, porque está em recesso branco, período em que, por decisão dos próprios deputados, não há sessões deliberativas. O trabalho será retomado em 1 de agosto, mas para Maia, dificilmente haverá quórum amplo para votar o processo por quebra de decoro parlamentar. É, não sei se você está totalmente a par dessa questão é, das eleições na Câmara, o Rodrigo Maia ele, é, tomou a posse aí no lugar do, do Cunha. Né? Como é que você vê toda essa mudança aí, André? Você acha que... É, realmente pode ser uma oportunidade, pelo menos uma oportunidade, de mudar alguma coisa? Olha, Paulo, eu acho que o que a gente precisava no país era ter uma renovação geral. né Esse, Vários desses caras estão na política há 20, 30, 40 anos, são os mesmos, e o Brasil às vezes melhora um pouco e piora um monte. É, então eu, eu me sinto bastante descrente, mesmo com mudança e... Eu acho que era o um momento de novas lideranças surgirem, né? Surgiram aqui no município, surgiram em âmbito estadual, âmbito nacional e, e fazer uma reformulação geral do, do, da forma de pensar política também, de colocar as políticas públicas em prática. É, existem muitos vícios na forma de, de, de agir nos bastidores, de lidar com, a, com os interesses da população. E só mudando é, essa forma de pensar, as coisas podem melhorar. E para mudar, acho que a forma de pensar hoje é vindo uma galera mais jovem, com pensamento contemporâneo, ideias novas, ideias frescas que vão abrir novos caminhos. aí Você acredita que essa mudança na, na Câmara, você acredita que isso é o, é o começo? <coughs> 
para o país entrar realmente numa reforma? Você acredita que é, é com essas investigações, tudo, tudo que está sendo trazido à tona, é, é, nomes e pessoas que estão realmente sendo punidas, né? diante de, de muitas coisas que já foram feitas e, e que nunca tinha uma, uma punição em relação a isso, você acha que é um caminho para essa renovação já? É um caminho, mas eu também acredito que a população tem que ficar em cima para que as investigações é, continuem alcance, continue e alcancem todos os lados, né? não necessariamente só um partido, um bloco de, de políticos, mas que avance e vá para cima de todo mundo para a gente conseguir fazer essa limpa geral, e mas eu acho que vai demorar ainda um bom tempo para as coisas começarem a melhorar um pouquinho. Basta a gente ver uma série de, economicamente falando, uma série de lojas, de empresas fechando e tal. É só sair aqui, na, por aqui perto mesmo, aqui da, da universidade, a gente percebe isso. Quantidade de placas de, que antes de... eram um comércio, que às vezes estava muito tempo até é. no mesmo local e uhum. fechou. Ou a empresa fechou, o comércio fechou, então está para alugar, né? Para alugar e aí também as pessoas não têm dinheiro para alugar, então é, é de médio a longo prazo para ter algum tipo de melhor, eu acredito. Né? Não sou um especialista em política nem economia, Sim. mas é a minha visão de cidadão e de quem lida com cultura e a cultura sofre bastante também quando há uma crise política e econômica, né? a cultura acho que é uma das primeiras áreas a sentir, é, no sentido de corte, de, de questionamento, e vai demorar. Tá certo, André. Denise já chegou aqui, a gente já vai ajeitar toda a nossa situação. Nós vamos para o Bom Dia Baixada, vai para um breve intervalo, voltamos já. Voltamos com o Bom Dia Baixada, hoje com o jornalista e crítico de cinema André Azenha, e a Relações Públicas e Organizadora de Eventos Culturais, Denise Covas. Obrigada, Denise, pela, pela visita aqui. Vamos conversar sobre, muito, muito sobre cultura. Ah, bom dia. Bom dia. O delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Marcos Gomes, disse nesta terça-feira que o presidente do WhatsApp será investigado pelo crime de obstrução da justiça, já que a empresa diz não ser capaz de passar informações para a polícia. O serviço do aplicativo foi bloqueado ontem, a partir das duas horas da tarde, por determinação da juíza Daniela Barbosa, do Rio de Janeiro. O motivo é que a empresa, a empresa não atender a solicitação da justiça de interceptar mensagens trocadas por um grupo criminoso devido a impossibilidades técnicas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu desbancar a decisão e o serviço voltou a funcionar ontem à noite. Essa foi a quarta vez que o aplicativo foi bloqueado por decisão judicial no país. Eu volto até a falar sobre o que a gente estava falando um pouco antes, sobre essa questão da segurança, que isso também envolve questão de segurança, né André? Antes mesmo de, de falar com a, com a Denise, você acha que um aplicativo, esse, esse bloqueio do, do aplicativo, impacta é, a toda uma população nacional, né? Com certeza, não só quem usa no, no dia a dia, mas quem trabalha com comunicação fica completamente vítima né, dessas horas sem WhatsApp. E, enfim, é, a empresa precisa passar as informações, não passa, o juiz vai, bloqueia no país inteiro e a gente que precisa se comunicar e corre para lá e para cá, tem que fechar contrato, divulgar evento acaba refém de uma situação a qual a gente não tem culpa, né? E... Não deixa de ser Nossa, uma facilidade, é. né, Denise? Bom dia. Bom dia. É, é uma facilidade, nós estamos agora, nós necessitamos desse tipo de facilidade, já estamos habituados a ela, né? Eu acho que o que, o que a gente pode até que, é, levantar uma questão é de que se o, o, o que, que eu ouvi nas rádios ontem, os comentaristas falando, inclusive, é que se o processo corre no Rio de Janeiro, por que que então não é bloqueado o sistema apenas no Rio de Janeiro e o, de, e o restante do país continua funcionando, né? Não que o país pare completamente, mas eu trabalho o serviço de muita gente. Nossa, nem me fale. Eu, então, que estou nas vésperas de, de um evento, ficar sem o, sem o WhatsApp, a gente se comunica com todo mundo, né? Com a mídia, com os, os fornecedores, parceiros, né? É muito ágil, muito fácil, né? A gente tem muita coisa. E depois que você tem uma ferramenta como essa e você habitua a, a utilizar, isso já começa a fazer parte do seu cotidiano, quando você se vê sem, você fica 
né? Então, para onde eu vou agora, né? E tem aquela outra mensagem que você pode usar também, mas quer dizer, o WhatsApp é muito ágil, porque tem grupo, às vezes, então você, com uma mensagem só, você já manda para duas, três pessoas. Então, é, é, faz uma falta tremenda. Nossa, não gosto nem de... De, de, não vamos nem pensar, que vamos pensar que isso é rápido que, que vai Ainda bem assim. que voltou à noite a gente conseguiu retomar a vida. Exatamente. <risos> Porque atrapalha muito. Após duas semanas do roubo do Museu de Arte Sacra de Santos, foi divulgada a lista dos livros levados pelos criminosos. A perda foi de 422 títulos, entre eles obras do século XIX com mais de mil páginas sobre a história, religião, arte e arquitetura, além de missais escritos em latim. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira pelo Sistema Estadual de Museus de São Paulo, CISEM. Sebos online e lojas físicas da Baixada Santista e de todo o país foram alertados sobre as obras roubadas para que ninguém adquira os artigos, assim como as 20 esculturas e reproduções de imagens também roubados. A ação criminosa aconteceu no dia 3 de julho. Aí eu pergunto para você, Denise, você que também organiza o, o, o Museu do Santos Futebol Clube, Organizei, você é. organizou, você trabalhou, coordenou, é, mas acredito que não só por esse motivo, mas por tudo que você vê na questão cultural, já viveu e, e trabalha, atua, uma perda para a cidade, né? Nossa, ninguém, olha, eu acho assim que é, enquanto essas, essas ações acontecem, significa que tem gente do outro lado para recebê-las, né? Então, é esse, essa ação de alertar todos os, os antiquários, enfim, todos esses locais que teriam, a priori, um certo interesse nisso, é uma coisa fundamental, porque o pessoal já vai ficar mais esperto, né? E eu me lembro que na época, inclusive, que eu estava fazendo o Memorial dos, das Conquistas, a gente teve alguma coisa semelhante, não, não o roubo, nós tivemos um, um alerta de que existia um antiquário com algumas peças e tal. E como que essas peças foram parar lá, né? Então, alguma coisa... Uh, fica estranha nessa, nessa, nessas ações. E, e, poxa, fica também uma sensação, primeira sensação de que tem gente uh, desonesta do lado de lá, né? os receptadores que aí alimenta, da, da, que né? alimentam essa, essa, rede. essa rede. Segundo que fica uma sensação muito ruim, quer dizer, uh, além de toda a situação da violência que a gente vive já normalmente, você ainda fica pensando, caramba, no, até os lugares... É, sagrados, não é? Porque Sim. com arte, com cultura, coisas centenárias, milenárias, como é que... Né? Então, fica um alerta aí para os museus e para esses equipamentos de que tem que ter uma segurança, tem que ter o acervo catalogado, tem que ter todos esses cuidados para que a gente saiba o que exatamente tem naquele local, quais são as peças, tudo numerado, tudo direitinho, para quando acontece um, um evento desse lamentável, possa ser, de alguma forma ter um retorno, aí acontecer alguma coisa. Pelo menos você possa até dizer o que, que, o que, que levaram, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm esse, esse, esse acervo catalogado e nem sabem muitas vezes o que, que foi. Né? Denise, você acredita que isso é, serve como um sinal de alerta e mostra uma certa fragilidade desses equipamentos? Não, acho que não só em Santos, mas no Brasil todo. Você, as pessoas que visitam museus fora do país, você percebe uma, uma segurança toda. E ainda assim acontecem esses crimes também. Sim, sim. Então você acredita que exista, exista uma fragilidade desses equipamentos? Não, a, acaba que, que isso traz à tona essa, essa fragilidade que realmente uh, acaba existindo em alguns equipamentos. Mas é como você mesmo disse, mesmo tendo uh, todo o aparato de, de segurança, não, não faz com que esses crimes não, não venham a acontecer. Mas é óbvio que tendo, que tendo uma, um esquema maior de segurança, né? aqui no caso de Santos também tem a Guarda Municipal que pode colaborar, né? câmeras, então são... são ações que têm que ser tomadas para que isso, pelo menos, minimize né, esse tipo de, de ação aí no, no, no mercado cultural aí, né, de acervos de museus. André, sua opinião sobre isso? É bem triste. Né? A gente teve o caso também da Estação Cidadania aqui, que entraram, roubaram uma televisão de, de LCD, o Fórum da Cidadania, com toda a dificuldade para se manter, ainda foram lá e é, arrombaram o, o espaço, então... Mas pelo menos espaço, é, uma, é, uma, é uma TV, é uma coisa, que, uma peça de reposição 
fácil. Fácil, fácil no sentido de compra, né? Não é fácil na questão é, financeira. É, mas no caso deles Agora, um foi bem complicado é muito... até para conseguir repor. Então, eu acho que todos os espaços culturais precisam ter uhum. um pouco de segurança uma atenção, também. Né? Uma atenção repente, especial, voltada. né? Com acho certeza. que mostra, mostrou essa, essa fragilidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Bom dia, Baixada. Volta já. Continue com a gente que o assunto aqui hoje é cultura. Voltamos com o Bom Dia Baixada. A partir de hoje, o Museu Marítimo de Santos fará a exposição de um artigo original do Titanic. O item é um pedaço de carvão usado para o abastecimento do navio de apenas um centímetro e meio. O museu vai inaugurar uma sessão dedicada ao Titanic com timão, bússolas, cartazes e o um mapa com os compartimentos da embarcação. André, é importante ter um espaço como esse, falar dessa história que foi... É, do, do Titanic, teve o um filme que isso ajuda as pessoas a contextualizar e fazer um pouco Tem parte três disso. filmes sobre, três ou quatro filmes sobre o Titanic, né? Importante uma exposição dessa. Com certeza, né? É importantíssimo e remete a um, a um momento histórico, e, enfim, bem legal. Denise. Sim, é um fato histórico, né? Impressionante, né? Impressionante. Eu acho essa história impressionante. E eu acho que vai despertar, inclusive, uma, uma curiosidade mesmo da, das pessoas, né? De você poder ver mais de perto aí algumas coisas, acho... acho são válido. curiosidades, né, Denise, que, que são eficientes e geram interesse para outros espaços, outros eventos culturais como esses ou, ou de maior importância até? Sim, sim. Eu acho que assim, a, a, a cidade tem, tem espaços e, e, e locais para serem utilizados e estarem sempre com dinamismo. Né? Hoje, os museus, os espaços, eles têm que ter dinamismo para poder a, atingir um outro público, né? pegar uma outra plateia, vamos dizer assim, que, que vem de uma, é uma outra geração que vem com coisas, com outros... Né? Que você pega, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa, que é todo ele, as pessoas interagem... Quer dizer, agora tá, teve esse problema do incêndio, está... Mas uh, eu acho que, que, os, que os equipamentos, eles precisam, principalmente os museus, eles precisam ter um dinamismo grande para poder atrair público, né? Senão fica sempre aquela sensação de que você também não pode mexer em nada, não pode fazer nada, isso acaba espantando muitas vezes uh, o público. Então, é, tendo assuntos mais uh, que as pessoas tenham mais de interesse da conhecimento né? e se tiver ainda uma interatividade um dinamismo onde as pessoas possam trocar ali né com botões com tendo sensações eu acho que esse é, é, um, é um dos segredos aí da, da museologia que ela tem que trabalhar para ir formando novas no, novo público né é, é, é um trabalho que não deve ser fácil você ter que né, você trazer, você cuidar do que do que é importante da, da parte histórica e você trazer isso para a atualidade e manter o público Sim. sempre com a curiosidade de querer assim, aquele tipo de informação que hoje faz parte da história, mas que não é tão para alguma para algumas camadas da população não é tão interessante. Então você fazer essa esse equilíbrio, você trazer isso, eu acho que é, 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 é um dos caminhos a questão da tecnologia hoje é um dos caminhos para atrair novas pessoas? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu acho que a tecnologia hoje, ela é, é ela, não, ela não pode ser vista como uma, uma concorrente, ela tem que ser vista como uma aliada uh, nessa nova dinâmica da, 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 das gerações que estão vindo, né? De, de, da gente, inclusive, de todos nós. Hoje ela faz parte do mundo de todos nós, então por que não também uh, implantar isso nos, nos, nos museus, nos equipamentos, né? A questão touch, poder interagir, trocar, né? ver outras coisas. Né? Eu me lembro que no, quando a gente fez o Memorial das Conquistas, isso foi em, em 2003, né? então já vão aí fazer já quase 13 anos, uh, a gente não existia naquela época tanta, tanta tecnologia assim para se, se implantar. E mesmo assim a gente colocou algumas coisas tecnológicas e fomos criando mecanismos. Agora, claro que nada substitui... Uh, o homem, não é? A criatividade por trás disso tudo. Então, no caso do, do Santos, a gente criou visitas monitoradas, né? Onde o público poderia, podia ir até o gramado, 
subir no túnel, né, como todo jogador faz, é o sonho de todo torcedor. Então nós recebíamos, inclusive, torcedores de outros times, porque a gente dava acesso a esse tipo de coisa, conhecer vestiário, conhecer onde eles, dão impre... onde eles fazem a coletiva de imprensa, ir ao gramado, no entorno do gramado. Então, são é, ingressos colecionáveis que a gente criou, então era uma forma de fazer a pessoa retornar, né? Um mês era de um título, outro mês era de outro. Então, são, são, são coisas que você vai criando para dinamizar e, e atraindo sempre o, o público, né? Para não deixar... A, não é nem a peteca, a bola cair no caso lá. Né? <risos> é, excelente. E tem que ser assim, não adianta, né? Agora, vamos falar de um projeto que eu estou curiosa aqui para falar com o André. A Denise também tem muitas novidades, é, é, e inclusive em relação à música, que a gente vai falar aqui também. Mas eu quero falar... André, o teu projeto Cinema Itinerante, como é que está esse, esse, esse projeto? Então, Paulo, a gente agora está reestruturando, a gente deve voltar em, em agosto. É, já foram mais de 100 sessões, aí desde 2011, né? Uh, Costuma-se muito falar em formação de público em Santos, é, mas acho que formar público é você insistir, água mole em pedra dura, sabe? E, e com o Cine Comunidade a gente tem conseguido, porque a gente retorna nos lugares, se por algum motivo a gente demora a voltar, as crianças sentem falta. E a formação de público é isso, é você instigar a pessoa a consumir cultura, mas, ao mesmo tempo, instigar o pensamento, o aprofundamento, a descoberta e, e com os debates a gente vai conseguindo isso aos pouquinhos, assim, não é só fazer um evento e voltar depois de um ano, a gente está lá toda semana e vamos ampliar agora com, com mais estrutura, procurar percorrer mais lugares, então entidades de bairro, ONGs, escolas, creches, é um projeto que pega desde o nenezinho até o senhor de 80 e poucos anos, a gente vai em asilos também, e tem sido muito gratificante, é um aprendizado também, e, e pessoalmente também é uma felicidade, porque eu conheci várias, vários pontos da cidade, assim, realidades que até então não, não conheci, então é uma troca muito grande, né? a gente leva o filme, fala do filme, é, das histórias, da abordagem, se o filme fala de saúde mental, se fala de de segurança, de família, de amizade, de amor, é, e ao mesmo tempo é uma troca, porque as pessoas se identificam, se expõem, falam, muitas delas nunca tiveram acesso a um cinema na vida, né? então a gente procura proporcionar experiência também, levar pipoca, e, enfim, a gente volta provavelmente agora em agosto com a ideia de continuar as sessões semanais, com mais estrutura e procurando também chamar mais pessoas para participarem desses debates, psicólogos, professores, é, arte-educadores e, e por aí vai. Qual é o teu maior desafio nesse projeto, André? Olha, o, o desafio no começo foi conseguir é, quebrar essa barreira um pouquinho de de levar alguns filmes que necessariamente não são os filmes é, mais procurados e tal, mas ao mesmo tempo são filmes que instigam a, a emoção, o pensamento e também em determinadas áreas as pessoas não encararem a gente como um intruso que está indo ali, é, encara como parceiro mesmo e que a ideia é crescer junto e é muito legal porque depois a gente volta e as crianças falam que passaram a pesquisar filmes, é, ficaram com vontade de saber mais sobre determinado assunto e aí elas vão para a escola, perguntam para o professor, o professor também se encarrega de ir lá e, e levar outros filmes e debater aqueles temas. Muitas vezes a gente faz em comum acordo também com, com, com as escolas, o EJA, que é o Ensino de Jovens e Adultos, né? E aí a gente acredita que realmente dessa forma a gente está formando um público, né? Mas não só um público para ver filme, um público que, que vai pensar, que vai refletir, que vai questionar, que essa é a ideia, né? Eu acho que é educar, né, André? É uma é... forma de educar através uhum. da cultura, é onde a gente não, não deixa de falar com todos os problemas políticos que a gente sempre discute todos os dias aqui no programa, a, a, a melhor forma é a educação. E essa ação é uma forma de você também educar. Eu acho que é isso que é importante, um, uma, uma ação como essa, através dos filmes, você vê através de exemplos, através da arte, é uma forma de educar também o, o acontecimentos, fatos históricos que viraram filmes, você trazer uhum. é, para essa população. 
Com certeza. É, acho que principalmente é, desenvolver a, o sentimento de cidadania da pessoa, né? É, ir no lugar onde às vezes a pessoa não tem acesso e mostrar para ela, olha, isso é legal. E, ela, e, e não julgar também, não pré julgar, dependendo da área, ah, eles não, não querem, não vão entender, muito pelo contrário. Nesse sentido de aprendizado também foi, foi uma lição de vida, assim, porque as pessoas estão muito abertas a receber a arte e ao mesmo tempo a aprender e se mostram dispostas a aprender, a crescer enquanto é, cidadãos e tem sido muito... Muito legal. E o cinema tem esse poder, né? Acho que talvez uh, o cinema, junto com a literatura, sejam as artes aí, com respeito a todas as outras, que conseguem disseminar essa sensação de, de reflexão, de provocação, de, de crescimento pessoal, né? E é um veículo muito forte, né? Toque Santos recebeu o título de cinema da, da Unesco, né? E... O Santista sempre teve essa relação muito íntima com, com a sétima arte, e eu acho que esse projeto de itinerância contribui de alguma forma é, para essa para estreitar essa relação é um facilitador é, essa Com questão certeza. de ser o projeto ser itinerante eu acho que esse esse é o é, você realmente levar a, a, a população que não, nem sempre tem o acesso ao cinema né, de ir é, literalmente ir ao cinema você você levar não é isso Denise é o que a gente está falando é, de você educar né, o que eu acredito que é, é uma, uma outra forma de educar, uhum. que, que não precisa necessariamente ir a um museu, mas você leva a população, principalmente algumas pessoas, muita, muita, a, uma parte da, da camada da população que é de baixa renda, você levar também um... Levar ao museu, inclusive até ela. Exatamente. É ir aonde o povo está, né, como, como sempre se diz. Então, eu acho que quando você consegue fazer isso é, é muito interessante né porque você a partir daí você consegue fazer com que com que essas pessoas comecem a ter o hábito de ir também né então primeiro eu levo para mostrar e depois essas pessoas podem vir a ser consumidoras no caso uh, que daqui o Azinha estava falando do cinema a mesma coisa com o teatro a mesma coisa com a com a música né eu costumo usar uma frase que eu acho o seguinte as pessoas não podem não gostar daquilo que não conhecem Exatamente. Né? Então, quando você dá acesso a essas pessoas e quando você mostra, uh, no caso do, do Santos Jazz, por exemplo, nós trouxemos um, um, um evento ano passado muito interessante, que é o Jazz da Kombi, que é justamente uma turma que numa Kombi, no num carro Kombi, ela circula por lugares que, até pela facilidade de locomoção, de você levar e tal, que eles fazem muito nas periferias de São Paulo e estacionam descem com a, com, a, com a banda, montam ali o som, nós levamos no terminal de ônibus ali da, né, da, da rodoviária, levamos na zona noroeste, e eles falam que quando eles estavam, quando eles fazem em São Paulo, que as pessoas estranhavam, porque era mais música instrumental, e aí a pessoa não está acostumada, fica esperando, cadê a, quando é que vai entrar o cantor? E o cantor não entrava, hoje eles já perceberam que não, não há necessidade, que só aquela música... Isso no caso deles era instrumental, às vezes Sim. leva, não há, o jazz não é necessariamente instrumental só, né? Então é, é, é ir mesmo aonde as pessoas estão, que onde elas não têm acesso, que é o que nós tentamos fazer com o nosso projeto, levando um, um tipo de música de muita qualidade, gratuitamente, à população em diversos pontos da cidade, né? Então é uma forma dessas pessoas terem uh, acesso a um estilo musical que normalmente não estão acostumados, né? Então, acho que é por aí. A gente vai falar do Santos Jazz Festival no próximo bloco. Também vamos falar do livro Batman e Superman no Cinema, que é do André Azen. A gente mostra no próximo bloco. Continue com a gente. O programa está super interessante. Voltamos já. Bom dia, Baixada. Está de volta no quarto e último bloco do programa. Eu já abro o programa falando do livro Histórias, Batman e Superman no Cinema, do André Azenha. Já vou deixar aqui para o Anderson dar uma olhadinha e mostrar para vocês de casa. Fala um pouquinho desse livro, André. Então, Paulo, foi um projeto... Sempre fui fã dos dois personagens, né? E esse ano teve o um encontro deles no cinema. A primeira vez são os dois maiores ícones de cultura pop. Os quadrinhos americanos, o Superman e, e o Batman. O Batman vs Superman, a origem da justiça. E os quadrinhos, além de serem um veículo de entretenimento muito forte, sempre foram pioneiros em 
questionamentos sociais também. Hoje se fala muito em empoderamento feminino, é, as questões raciais, e nos anos 60 e 70 os quadrinhos já abordavam isso, antes do, do, do cinema, de outras áreas. Então, o livro passeia pela história desses dois personagens desde as primeiras versões nos anos 40, ao mesmo tempo, eu faço um pouco de análise cinematográfica, então misturo uma linguagem de crítica de cinema com jornalismo. A gente lançou em março aqui em Santos e nesse sábado agora continua o curso que eu estou dando ali no Sesc, na, na Aparecida, vai ter a terceira parte. Quem não foi nos dois primeiros dias pode ir também. E aí eu levo também itens da minha coleção pessoal, de quadrinhos e... E, e filmes, e às três e meia, na sala 2, na Conselheiro Ribas 1, três e meia, vai das três e meia às seis e meia, e enfim, é bem, tem sido bem interessante. Hoje o mercado nerd geek é o mercado que movimenta mais dinheiro, né? no, são bilhões de dólares, e envolve cinema, game, é, emprega muita gente. Em Santos a gente tem aqui o Nerd Cine Fest, que eu organizo, vai ser em dezembro, tem a Santos Comic Expo, que é o pessoal de quadrinho, tem o Anime Summer, então é considerada hoje a quinta cidade mais nerd do, do Brasil também, né? Hum. E eu estou muito feliz porque o livro tem sido procurado por outros lugares, a gente recebeu um convite, eu vou lançar dia 30 de agosto, na semana do Festival de Gramado, na livraria Café Conceito, lá em Gramado. Em setembro também eu lanço no Instituto dos Quadrinhos em São Paulo, e aí vou participar da Santos Comic Expo, do Anime Summer, a gente está fechando o circuito de Sescs aí também com o curso e com o livro para percorrer o interior do estado e algumas universidades também de outras cidades, inclusive aqui a, a Unisanta. Então tem sido bem legal porque a capa é do Valdemar Lopes, que é um artista plástico super querido aqui também da região, faz a palestra do Oscar, é um cara super engajado, do bem, parceiro, e ele veio com essa ideia aí juntar os dois. O prefácio é do Gustavo Klein, que é editor aqui de jornalismo Santa da, do Santa Portal, e tá, tá bem legal, assim, é um livro de fã para fã, e quem não é fã acaba descobrindo aí é, histórias e curiosidades <coughs> dessas duas figuras aí do dos quadrinhos e hoje dos cinemas e a, tá saindo agora a versão estendida também do Batman vs Superman, a origem da, justi da justiça com 30 minutos a mais e os fãs estão enlouquecidos, então é, é bem legal fazer parte disso tudo, assim, e em dezembro tem, em setembro a gente vai fazer o Carna Nerd, eu faço com o Vinícius Carlos Vieira, que é um outro crítico de cinema aqui da, da região, vai ser no Boteco do Valongo, e vai ser uma balada nerd com a banda The Classics, tocando clássicos aí dos anos 80 e 90 de séries e <risos> filmes. Em dezembro, Nerd Cine. E aí, para esse semestre, assim, tem vários outros projetos, o Culturalmente Santista, a Mostra Cine Brasil Cidadania, mas acho que a gente pode vir. Não, eu acho, na verdade, eu tenho certeza que você tem que passar sempre essas notícias para a gente, uhum. para a gente divulgar aqui no programa, porque a gente fala muito de política, mas é, a cultura, tem um, cultura e educação tem um espaço muito que a gente recebe essas notícias e divulga com muito carinho. Inclusive, para a gente é, encerrar esse assunto, porque a gente também tem muita coisa para falar do Santos Jazz Festival com a Denise, é, esses encontros que você tá, vocês estão promovendo no Sesc, é, vamos reforçar o dia, o horário, para quem tem interesse agora, poder participar. Sábado né, agora, já teve os dois primeiros dias no último fim de semana, e aí nesse terceiro vai ser sábado, dia 23, das 3h30 às 6h30, na sala 2, é gratuito. No Sesc de Santos. É, e nesse específico eu vou falar do, desde 2008 até agora. Então, quem não foi nos dois primeiros, vai ter um encontro para falar do cinema contemporâneo aí de, de super-heróis. E hoje é o que sustenta a indústria hollywoodiana, né? São os filmes baseados em quadrinhos, as animações, que possibilitam, inclusive, os estúdios a fazerem filmes independentes <coughs> e tal. Então, às vezes, sobe um pouquinho de, de preconceito, o pessoal mais... É, não sei se intelectual, mas torce um pouco o nariz, mas hoje possibilita que muitos outros filmes sejam feitos e muita gente trabalhe essa indústria nerd e geek que renderia um outro programa fácil, fácil. Aqui tem muita gente legal da cidade para falar disso também. Olha, quem sabe aí já é uma sugestão de volta para a gente trazer esse programa. Com é? certeza. A quinta edição do Santos Jazz Festival ocorre entre os dias 28 e 31 deste mês, com eventos em vários pontos da cidade. O festival contará com a participação de músicos do jazz e da MPB em diferentes pontos da cidade ao longo dos quatro dias. O festival desse ano 
Ano presta homenagem a Tom Jobim e terá apresentações no Sesc de Santos, na Praça Mauá, na Rua 15 de Novembro e na Pinacoteca Benedito Calixto. Denise, quantas novidades? Conte, conte as novidades do Santos pois Jazz é. Festival para esse ano. Pois é, então, já estamos chegando aí no quinto ano, né, que é, para nós é uma edição muito festiva, né, muito comemorativa. É onde nós comemoramos ao lado do, do Sesc, né? sempre parceiro maravilhoso na cultura aí de todos, que também está, a instituição Sesc está comemorando 70 anos, ao lado da Pinacoteca Benedito Calixto, que também está comemorando seus 30 anos. Né? E nós estamos aí, de 28 a 31 de julho. O homenageado desse ano é o Tom Jobim. Né? No primeiro ano foi o Hermeto Pascoal, no segundo, Gilberto Gismonte, no terceiro, César Camargo Mariano, ano passado, João Donato todos vivos, e esse ano estamos fazendo ao Tom Jobim, que se vivo estivesse em janeiro de, do ano que vem, 25 de janeiro, ele era carioca, mas fazia aniversário no aniversário de São Paulo, faria 90 anos. Então, nós resolvemos homenageá-lo nessa, nessa grande festa musical que nós proporcionamos. A gente está mostrando aqui o... o... A, o a, 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 a comunicação visual feita sempre pelos nossos parceiros da Conceitual, Uh, Loni, Roberto, é, Renato Delone e Digo Maransaldi, que ficou muito linda aqui. É, a, a gente gosta de misturar com as artes plásticas, com cinema. Esse ano nós vamos ter uma exposição com curadoria daqui da casa da Márcia Oquida, exposição de Os Tons do Design. Da, da Santa. Foi minha professora de jornalismo Isso, também. Isso, Os Tons do Design, com vários pôsteres é, ligados ao jazz e ao Tom Jobim, o um nome muito sugestivo. Vamos ter o, o, o Cine Jazz, onde nós vamos passar três filmes, sexta, sábado e domingo, no Cine Arte. São filmes ligados mais à Bossa Nova e MPB, sendo que o que encerra é a música segundo Tom Jobim, que é um documentário belíssimo. Né? E sempre às seis e meia, tudo gratuito também. Na Pinacoteca também nós temos a exposição, temos alguns shows mais intimistas. A uh, abertura aí no Teatro do Sesc com a família, uh, componentes da família Tom Jobim fazem parte da nova banda Tom Jobim, o filho dele, Paulo Jobim, e o neto, Daniel Jobim. Então, acho que vai ser um, um show que vai ficar para a história. Né? Uh, o encerramento também é no Teatro do Sesc, com a banda Mantiqueira, com a participação da Mônica Salmazo, outro show belíssimo. Aí nós temos a rua, né? voltamos ao palco que, que deu origem ao palco de Rua dos Santos Dias na primeira edição, na Rua 15 de Novembro, com a Rua do Comércio. Sexta e sábado à noite tem três shows em cada noite. Na Pinacoteca, tem na, na Praça Mauá também. Então, são 15 shows, né? a exposição e o, e o Cine Jazz. Nós estamos aqui uh, muito felizes. Nós temos uma página no Facebook, onde está sendo atualizado a todo instante as Qual informações. Qual o nome da página, Denise? É Santos Jazz Festival. Santos... E o nosso site... SantosJazzFestival.com.br também tem todas as informações. Os shows, uh, hoje é dia vi, é, vi, 19? 20? Dia 20. É, então, dia 20, hoje dia uh, 20. às 5 da tarde, 5 e meia, já abre a venda dos, dos ingressos do SESC, é o único local que a gente tem ingresso, mas assim, R$ 6,00, R$ 10,20, num preço mega acessível, é mais para organizar mesmo, por ser em teatro. Sim. O resto todo de, o teatro é, é gratuito, porque é um projeto apoiado pela lei uh, Rouanet. Né? Então, a contrapartida que nós damos é justamente essa, uh, tornar o evento acessível a todos. Né? Então, é um, um evento aí que nós vamos ter um tributo ao Bibi King, no um show na rua, homenagens, alguns shows uh, vão ser feitos também em homenagem ao Tom Jobim, que é uma referência, né? foi a pessoa que levou a música de muita qualidade para o exterior, né? o Brasil não seria conhecido lá fora musicalmente se não fosse uh, tão bem, se não fosse o Tom Jobim. Os maiores jazzistas do mundo gravaram Tom Jobim, até hoje gravam, né? tem uma da Ana Kroll que recentemente gravou. Damos um espaço, Paula, muito grande aos músicos locais. Isso é uma coisa que a gente sempre faz questão, de dar espaço aos músicos locais. É importante também, Que né? é muito importante. Além disso, a gente... Uh, Uh, colabora também com a, com, a, com a própria formação desse músico, uh, oferecendo workshops com músicos de renome que vêm ao festival e que ministram... Uh... Eu acho que é um diferencial do festival sim, também, né? Sim, é um legado que a gente deixa esses workshops. Então, Hermeto Pascoal, Léo Gunnerman, grandes músicos já deram 
uh, workshops para os nossos músicos. Esse ano, o Nicolás Krasic, que é um violinista fantástico, e o Filó Machado, que vão ministrar essas oficinas. Né? Então, vai ser lá na sede do, do Clube do Choro, na Rua 15. Mas todas essas informações, esses detalhes, aonde é, os horários, tudo a gente tem... Então, tem, tem o Facebook, tem o site que leva o nome do evento, que é Santos Jazz Festival. O site é santosjazzfestival.com.br, Facebook Santos Jazz Festival. E todas as informações, as pessoas também podem é, entrar em contato com o Sesc, que é um, um dos espaços onde, onde irão acontecer, é, onde vai acontecer Sem parte dúvida. do evento. É, Denise, vamos só re, é, recapitular. O, o evento acontece do dia 28 ao dia 31. Sim, a partir da, de quinta-feira da semana que vem. São quatro dias de festival, né, com todas essas uh, ações aí que nós colocamos. Convido todos, o Santista, o turista que estiver aqui, uh, o Santista que está viajando, que, que no final das férias já, já retorna. Então, acho que é uma oportunidade também, essa mudança de data, que normalmente é em junho, a gente fez no último final de julho, para que o Santista não, não perca, porque às vezes viaja e já está de volta, e também muita gente de fora que vinha, que, que às vezes não, pude, não podia cidade. vir, porque pelo fato da abertura ser na quinta, não conseguia vir até, até Santos. Então, vamos, vamos experimentar aí essa data, feito. que acho que vai ser um sucesso. Denise, muito obrigada pela sua participação aqui, quero agradecer Imagina. também a presença do André, obrigada André Obrigado. pela participação. Eu te agradeço. Na sábado estreia uma coluna no Jornal Diário aqui de Santos. Opa, novidade <risos> também. Vou escrever para o Veículo Impresso. E também, em agosto, eu começo um curso de assessoria de imprensa cultural, crítica de cinema e jornalismo cultural na Open House Idiomas, lá do Valdemar, aqui no Boqueirão também. Então, Olha, maravilha! Alunos de jornalismo, fiquem de olho aí, vou conversar com o Robson, o Chalubo e tal. Grande tal. oportunidade! <risos> Bom dia, Baixada! Fica por aqui, tenha um ótimo dia! Nos encontramos amanhã no mesmo horário, às 8 horas. Até lá!